dentro de mi lugar para castigar a los moradores de la tierra hasta ver que tu fuego y su sangre será derramada y ya no encubrirán su muerte es decir que vendría un derramamiento de sangre de un extremo de la tierra a otro extremo estaba hablando de esta gran pandemia del COVID-19 del coronavirus que se está viviendo ¿Qué fue lo que los presidentes dijeron? Cierren la iglesia, cierren los lugares, escóndanse hasta que pase esta gran tribulación, esta gran cuarentena. ¿Y saben por qué esto ha acontecido? Porque ya Dios se cansó de tanta indignidad, de tanta maldad que vio en la tierra. Y es decir que yo salgo de mi trono para castigar castigar a este pueblo por su maldad y su sangre será derramada y esta plaga irá de un extremo a otro dice en otro versículo y la tierra no encubrirá su muerto cuando habla que la tierra no encubrirá su muerto es decir que los vivos no podrán enterrar a sus seres queridos y que lo que estamos viviendo hoy día la gente se está muriendo en la calle la gente se está muriendo en la casa lo que están haciendo que lo están quemando que lo están recogiendo en una palita lo están metiendo en funda lo están metiendo en volteo en volqueta y están haciendo un gran hoyo para echarlo bendito sea el nombre de Dios yo siento a Dios en esta hora no hay palabra que no haya de cumplirse no hay nada que no sea de manifestarse todo lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores ha dicho se está cumpliendo al pie de la letra le me aproche yo siento a Dios en esta hora Amigo, tú que me estás escuchando de este pueblo de Villeliza, yo hoy he venido como profeta a hablarle a este pueblo que ha oído a la voz de Dios antes que sea demasiado tarde. Y que te retire de tu mal camino para que Dios quite la mano de este pueblo porque dice que Dios ha salido de su trono para castigar a los soberbios para castigar a los reverdes para castigar a los burladores lo que tiene la palabra de Dios como nada Sí, porque hoy día la gente está viviendo como no es que unos estaban en casamiento otros estaban dando en casamiento cuando Dios mandó a Noé a que construyera el arca y que le predicara al pueblo duró 120 años predicándole al pueblo pero el pueblo decía que Noé estaba loco el pueblo decía que Noé no hallaba que hacer y nadie le ayudó a construir el arca pero cuando llegó el día los animales fueron más inteligentes que la persona y solo Noé y su familia entraron al arca y la tierra fue consumida bajo el agua fue sumergida bajo el agua santo Dios yo siento a Dios en este lugar porque de tiempo en tiempo Dios ha venido hablándole a su pueblo Dios ha venido hablándole de la Génesis hasta la Apocalipsis hablándole a los profetas dando profecía al pueblo pero el pueblo solamente se ha burlado de Dios el pueblo ha hecho caso omiso a la palabra de Dios y ha hecho todo lo que le da la gana menos la palabra de Dios y esta profecía es para el COVID-19 el fue profetizado que había de venir para el tiempo 
No encontramos cómo enterrar nuestros muertos hoy día. Los familiares. La gente lo está dejando morir en la calle. Lo están quemando. No hay ataúd para enterrar tanto muerto. No sabrá cuando venga el maestro pero él dejó señales y cuáles fueron las señales las señales que Jesucristo dejó fue santo yo siento a Dios en esta hora que cuando haga guerra rumores de guerra hambre pestilencia terremoto sepan que mi venida está cerca sepan que el fin se está acercando y estamos viviendo principios de dolores. Si tú eres cristiano, afírmate más. Si tú estás descarriado, vuelve a los pies de Cristo antes que sea demasiado tarde, porque pronto volaremos. Porque en una ocasión dice que los discípulos estaban al maestro cuando subía, pero los ángeles le dijeron por qué están viendo. Porque de la misma forma que él se fue, a sí mismo volverá. Y en que él se fue en una nube, fue envuelto en una nube y hace el cielo. Y así mismo como subió, así mismo verá, así mismo volverá. Porque la palabra de Dios dice que él vendrá en una nube y todo lo verá. Pero ahora no ve todo poder y gloria a buscar una iglesia limpia sin mancha, un pueblo sano, un pueblo que le cree un pueblo que la adora, un pueblo que ha perseverado y ha guardado la escritura y el que lo negare aquí entonces Jesús lo negará delante del Padre amado amigo de escuchar allá en México, allá en Brasil allá en Estados Unidos agárrate de esta palabra, busca de Dios antes que sea demasiado tarde que pronto está a volar pronto la iglesia volará y el que no está inscrito en el libro y la de la vida 